God morgon från Paretodesken. Det är måndagen den 5 december och fredagens höjdpunkt var ju den amerikanska jobbsiffran som kom in bättre än väntat och börserna föll inledningsvis efter det här beskedet men lyckades sedan återhämta det mesta av fallet och stängde till slut kring nollan. S&P för handel stängde på minus 0,1% och DAV plus 0,1%. Vi ska prata om den här jobbsiffran och vad det här innebär för Fed och deras räntehöjning nästa vecka med vår makroleverantör Chris Watling på Longview Economics. Good morning Chris. The non-farm payrolls was a bit better than expected. How will this affect Fed and the, the rate decision? Yeah, morning Matilda. Yeah, it was uh, it was certainly a strong number at the headline level in terms of, of number employed. But I think most importantly, it was strong in the wage inflation number. I think that was a bit that really surprised people. And we saw the market initially reacted to that, the bond market and the equity market. And um, but um, yeah, I think I mean, in terms of the Fed, I think it just adds a little bit to the idea they might just do 75 in their meeting next week. But I have to say, I think that's pretty unlikely. I think they've laid out their stool and they've made it quite clear that they're going to be doing 50 next uh, next week. And I think beyond that, um, I don't think the path is going to change that much. I thought the most interesting thing about interest rates and, and the yield curve last week was the behavior of the bond market. And we saw bond yields came off, 10-year bond yields came off a lot last week, particularly on Thursday, the day before the payrolls, when when they published the ISM uh, manufacturing data, we saw very weak new orders and a disappointing headline ISM go below 50 and 10-year uh, bond yields came down quite sharply. And I thought the really interesting thing as well, um, after the initial reaction to the payrolls on Friday, we then saw 10-year bond yields actually close the day lower rather than higher, as you might have thought, uh, given that um, the way that may influence interest rate and, and the Fed's uh, expectations. So, so yeah, I think I think the Fed will still do 50 next week. That's what everyone's expecting. And I, I don't think it'll have a huge amount of impact on the on the path of interest rates over the next three, four, five months, uh, even though it was a bigger than expected payrolls data point. You have uh, previously communicated that you are negative on equities. Is this still the case? Yeah, we, um, we, you know, we're concerned about markets. It's been a very good bear market rally. It's, it's come a long way and markets have rallied uh, nicely in two, the last two months. But you know, that's, that's the normal pattern um, in, in bear markets. You get these chapters and these, and these sort of two-month rallies or multi-week rallies. So yeah, our view hasn't changed. <clears throat> it's based on our, our view of the macro outlook. It's based on our view of the valuation. It's based on our view of the Fed and the recession risk and all sorts of other things like that. And um, as we were writing about last Friday, if you look at things like the advanced decline line, if, if you're actually starting a new bull market, you normally get a very big thrust in breadth, you get breadth, a very high breadth reading on a sort of smooth basis. So, and we have not had that in the last couple of months. So there's no no suggestion. That's one of the sort of signals that we're not beginning a new bull market. It's uh, it is a bear market rally, uh, and um, a whole bunch of those we were writing about last week in our in our publications. Thank you, Chris. Oh, oh. Vi har fått nyheter från Vicor Pharma den här morgonen. De meddelar att de har registrerat den första patienten i Companion som är en digital terapeutisk studie som tar upp den psykologiska bördan hos patienter med alla former av lungfibros. Och det här är den första i sitt slag. Studien kommer att registrera 250 patienter över hela USA och en avläsning förväntas under Q4 2023. Och så har våra fastighetsanalytiker på Pareto släppt en uppdatering av fastighetssektorn. Svenska fastigheter har ju utvecklats sämre än det breda, den breda aktiemarknaden i år och är ner 43% jämfört med det bredare index som är ner 21% i år. Men värt att notera är att fastighetsindex är upp 29% sedan botten i oktober och vi såg ett liknande mönster i somras när fastighetsindex ökade 30% under sommaren och indexet har inte haft samma rekyler som fastighetsindex. 
bolagen. Och det är bolagen med de lågavkastade tillgångarna som har drabbats av den största nedgången hittills. Med samhällsservice och bostäder som har minskat med 56% i år och 60% i år. Men värderingarna i de här bolagen var också högre vid årets ingång. Så de har haft då en större fallhöjd än till exempel kontor som har haft en eftersläpande utveckling under 2021. Tittar man på våra topics så gillar vi fastighetsbolag med exponering mot kommersiella fastigheter som kan dra nytta av KPI-indexerade hyresavtal. Som har starkt kassaflöde i förhållande till sin skuld, är ledande inom sitt respektive segment eller sin respektive geografi och har en låg till måttlig belåning. Och Bolagen som stämmer in på de här kriterierna och som vi gillar är Castellum, Catena, Is9, FABG, Platser och Vilborgs. Så vajkor och fastigheter, temat idag på Pareto alltså, har nu en fortsatt trevlig måndag.